，你就是华信集团研究部的总经理。好，把你知道的研发机密都说出来，我就饶你不死。你是董经人，回答问题。是不是说了就可以不用死了？可是我不想让你活呀！都给我上！拉倒！别动！孙悟空，你是龙殿战神！拉倒！别动！父亲，我们被算计了，沈龙弟。沈浪，是龙殿的人吗？给你十秒钟，和你父亲告个别，我很有人性。父亲，他是龙殿战神。沈浪，不孕长久。啊、死了，已经成神了吗？他和我们大夏为敌，已经去见你们的天照大神了。我一定会让你付出代价，让大夏。行了，要复仇就早点来，我马上要退休了。师兄，都回来了。<笑>大理虽简，红衣则荣；男女联姻，鸾凤从容。新人双方，为伴天地。三哥。西村有请，国土发布召集令，张家必须立刻动员。好，我知道了，明天我就出发。不，昊天，国家有难，张家支持，你必须立刻动身。我作为张家主母，也绝对不能留你。好，不愧是我张昊天的妻子。本来这枚龙记，应该明天进了祠堂，见了祖宗之后再交给你，但现在特事特办。从此刻起，你便是我张家主母，张家千年的财富、底蕴、人脉，你均可调用。切记，不可轻易使用。我从小就许配给你，虽然我们从未见过面，但我早已是你的妻子。我要你永远都记得我。行。等你回来，我再嫁你一次。好，等我。昊天，我等你回来。昊天。我等你回来，师柔，我回来，十年未见，你怎么样了？喂，大哥，兄弟，哎，事情处理的怎么样？拔掉了十三个忍者的据点，人呢？都送回去见他们天照大神了。不错，不愧是大夏龙殿，<笑>不是献殷勤，非奸即盗。哎。怎么说话？我好歹也是大夏国主，也就不能对我客气。有话说，有屁放啊！还真有这么件事。江南省华兴集团的一项重要科技研发，到了关键时候，东营已经派出了大批的忍者去刺杀华兴集团的总裁赵天爱。你不是刚好要回江南和老婆团聚吗？怎么样，什么去保护一下？大哥，我已经退休了。你让一个退休员工去执行。
这么危险的任务，你合适吧？你已经违反了劳动法，你懂吗？哎，我现在不是什么国主，我是被你救了三次命的红袍兄弟呀、啊！放心，这件事对你绝对有好处。这已经是你第三百二十一次忽悠我了，告辞。哎，这搞什么？赵天爱可是你老婆。各部门汇报工作，每个人有五分钟的时间。赵总，商业部在赵总的领导和帮会下，各部门努力。闭嘴。我让你们站着汇报工作，就是杜绝浪费时间。这种虚头巴脑的话，该死！你可以不用来了。下一个，赵总，本部门。赵总，你什么事儿？你你老公在公司门口和保安吵起来了，叫你现在下去见他。我老公，一菲。你这个江南省情报局的大忙人，找我有什么事儿？皮爱姐，你们公司关于室温超导的研究是有了最新突破吗？是啊，地图的最新消息，东营已经派出刺客要对付你，国主已经派龙殿的人前往江南省对你进行贴身的保护。刺杀我？这怎么可能？华星集团，是这儿。喂，看你这副德行，赶紧给老子滚！这是华星集团，在这儿上班的人，那都是人中龙凤，不是什么阿猫阿狗都能混进来的。不是，我就给我老婆送个水果，她在这里上班呢。你老婆是谁啊？赵赵天呀、啊，你知道吗？你老婆是赵总，你怎么说是王母娘娘的？哎，你这怎么这么说话呢？你？老人，刘主管，这也不是哪来的小混混，居然说赵总是他老婆。这件限定版的西服，我岂开的是法拉利新款，至少过百万，一个行政主管根本承担不起。难道说这人有问题？神经病！赶紧，赶紧，赶紧！哎，赵总，赵总，你把我赶走，那赵天爱又下来，真的是。我们华星集团。那是大夏国主亲自示范过的。就算你是江南省的总督，见了我们赵总，那也得给三三不公平。什么什么什么东西，也敢让赵总下来接你？那老婆下不接了，总，这不是天经地义的事吗？等等等等等等，你就是这个社会最底层的瓜姐，来我们华星做本来，这个不要，就别说你在这冒充赵总的下家了。你走走走走走，站住！还有没有钱理了？我自己家公司你们都不让我进，发了钱了你们，我还就不走了。对，他妈也不撒泼尿赵赵死，你什么德行？你要是赵家人，咱他妈老婆就是龙殿战神。等一下，赵总，这是我疯子，我还真把他赶出去了。龙殿的人就这个德行？要叫赵总，是国主派来的。哎。老婆，你看啊，你手底下这帮势力也狗眼看人低，你好好说说。跟我先上去吧。为什么要冒充我丈夫？我贴身保护你，当然需要有一个身份。还有什么是比你老公更合理的吗？嗯、我告诉你，我已经结婚了，并且我很爱我的丈夫，我一直在等他。我不希望以后再听到这种话。不对呀、啊。我看过你的资料，上面没说你结婚的，你说你媳妇不来了，你长得这么漂亮，身材也好，怎么就没有人要你？也对，整天一副失态脸，那么大脾气，哪个男人敢要啊？闭嘴！如果我现在出去，你和他们解释说我是在撒谎的话，那么那些隐藏在暗处的刺客就会知道我的身份，你的危险就会变大。你撒谎了吗？所以你是在威胁。我这只是建议，你这女人怎么不识好歹？够了！我告诉你，我不喜欢你的衣着打扮，不喜欢你做事的方式，更不喜欢你说话的那副德性。若不是看在肖逸飞的份上，我早就把你赶出公司。想留在公司可以，必须对你约法三章：第一
获得接近我在五十米以内，因为我的抗菌已恶心。第二，必须遵守纪律，不得干扰我们公司的日常事务。第三，不得再冒充我的丈夫，否则我会对你法律的严惩。谁允许你在办公室抓监控的？谁允许你在办公室抓监控的？你呢？不要靠近窗户，小心我举起手啊！你，你这是在侵犯我的隐私！不是，那是洗手间。洗手间怎么了？难道洗手间就不会有刺客了吗？你是个什么东西？你敢这样对我？我呢，不是什么东西，是你的保镖。哼，危言耸听！你以为我真相信有什么保镖？真相信有什么东营刺客？滚出去！拿好了，有危险，有人报警器啊！这女人更年期吗？这么大脾气！我这个人呢？不喜欢我老婆身边有太多的女人，特别是男人。这里边啊是三个月的工资，拿着它，赶紧滚蛋！这群人都是最近入职的，可能有东营忍者的卧底。这个刘白心意最大。我留下不是泰山，你去去杀我一次吧。知道什么叫狗仗人生？哎，别别别别，我是我是好，我是好。我现在就很想找你。滚！昊天，你现在怎么样了？赵总，秦总来了，让他进来吧。谁？和我们东顺集团的合作考虑怎么样了？你满足不了我的需求。诱惑吧！我们在一起很久了，让我试试吧。你的技术还不够。哎，不好意思，不好意思，把你弄湿了。你别动，我自己来。是自己来？是怕不是潘金莲传世？什么可爱呀！秦总，我一会儿还有别的事情，我们改日再聊。好。赵总，我在公司三年，没有功劳也有苦劳，就是好意思。怎么回事？你，你先让他把我开除了。他怎么敢？老板，怎么了？公司的运营你没钱干什么？刘白必须留下。这个人何以行？刘白跟我三年，你一个新人比我还了解他。我比你更加了解早发现敌人。张凡，我比你更懂一个公司该怎么运营。不要用你莫名其妙的怀疑来评价我的专业。你不相信龙殿？有时候厉害的是平台，而不是平台里的人。你一个龙殿废物，你凭什么自个说这话？我我龙殿废物。为了赢得存在感，夸大危险，故弄玄虚。你不是废物是什么？或许留下这家伙有点用。行吧，那老婆大人都发话了，那就让刘主管先留下来。我和你没关系，更不是你老婆。若不是看在肖逸飞的份上，你早就滚蛋了。哦，原来就是臭的朋友进来的。逸<笑>飞，帝都派来的混蛋太过分了，我现在就让他滚蛋。赵总，过保了。我还有事先挂了。怎么了？昨天的实验记录，电话，上啊！你放大放大放大，你怎么跟
入伍。怎么了呀？确定是他？哈、啊，是，是我在研发中心，他一直在这个附近，行迹非常可疑。走，呃，那个，我是偷了你什么东西吗？我们丢了一份实验记录，卖出去的话得五百万吧。赵总，这实验记录果然是些垃圾桶，文件都没打开就说是实验记录哦，那也不能是别的。你要有办法，看在肖逸飞的份上，我不追究你的法律责任。现在马上给我离开！滚！赵总让你滚！滚！赵天，赵云刺客随时都会来刺杀你，你现在很危险。你这种威胁我听得多了。这不是威胁，这是事实。是吗？那在你没来之前，我怎么没死呢？我已经暗中替你解决了五次的刺杀。张凡，你说这种谎有意思吗？是为了满足你那些可怜的自尊心，还是为了留在公司做偷鸡摸狗的事？我好歹也是龙殿的人，我会，我会偷你东西、啊。垃圾到哪儿都是垃圾，你攀附上的龙殿也只是龙殿的垃圾。哼，我觉得这没什么奇怪。你态度差，能力垃圾，这些我都可以容忍。但你人品有问题，我就不能和你合作。赵天，我再说一遍，真的有人要杀你，就算现在立刻有人杀我，这龙宫到你才指手画脚。我呢，本来是要回家去陪我老婆，是朱正军那个坑货委托我才来保护你，你别不识好歹。你这种人也配有老婆？那你老婆可真够可怜。这个世界上没有任何人可以无的妻子。拔，拔进来！我如你所愿。还他妈推自己和赵总关系，还不是像人家狗一样溜？哎，说我们狗眼看人低，其实你自己才是狗啊！这里是华星集团，我是你一个垃圾能来的地方。快，滚，滚滚滚滚滚滚滚！秦秦先生，事情办的怎么样了？都都办好了。怎么办到的？我诬陷他偷了公司的资料，赵总就把他赶出去了。哈哈哈。你们大夏人别的不行，内斗还真是不入人的等级了。谢谢谢，全给他。钱拿到了就赶紧滚吧！啊、哦，滚滚滚滚滚！龙殿的人已经走，今晚可以行动了。是。哎为什么感觉会那么的熟悉？哦，原来那混蛋没骗人，真的有刺客！快报警！快报警！嗯不许乱杀！赵、嗯、凡，赵凡，你在哪儿？我真的走了吗？是谁派你们来的？要钱我可以给你们十倍。杀了他！
ones that pour us by. You this is not good. It's used to kill you. It's good. Sorry. Sorry, I didn't open your mind. Sorry, I Let's Okay. 被你看到了那个刘白的事情是我误会你的我跟你道个歉哦没事我原谅你反正那家伙我也处理掉了你真的是龙天战神那些战死的同袍才是大小的事不是我就是龙天一个打杂的所以才会被派来保护局吗那我向你打听一个人他可能也是龙殿的谁呀我丈夫他十年前新战不知道现在怎么样了那倒也挺倒霉的啊你什么意思啊啊啊老公在前线血战这女人的家里乱搞不行我
，只为你。你个老白脸！哎，你敢看我老婆胸？住手！哎哎哎！张先生，我想你是误会了。你要是能抵挡，就绝不是普通人。他是在试探我。我要是还手，就会暴露身份。可我又是不抵抗，万一他真的下手。你干什么？难道是我搞错了？那个，他占你便宜吗？我教育他一顿，就够了。哎，算了，没关系的。我能理解张先生，不过请放心啊，宝和天爱只是好朋友。天爱，看来今天这场谈判是没办法继续了。这样，我知道一家不错的西餐厅，后日我们晚上边吃边聊。好吧，你发什么疯？晚上不准去。为什么？秦日明很可疑，我刚才是在试探他。所以你试的怎么样？<咳>他眼神的很好，但不代表他没有问题啊。秦日明不会有问题的。我和他认识八年了，他一直都很照顾我，才会有华星集团的今天。我看是照顾的太好了吧？我和他只是普通朋友，我劝你不要有什么非分之想。我，非分之想？你上来就冒充我丈夫，不就是想占我便宜吗？还有你说今天秦日明偷看我，若不是你有什么心存不轨，又怎么会知道？你这么针对秦日明，说你到底怀的什么心思？你丈夫也是龙殿的，我只是替他看着而已啊。我和谁交朋友用不着你来管。赵天爱，你的私生活呢？不感兴趣。但是我再说一遍，秦日明很可疑。哎，不是，你是不是看谁都是刺客？我宁可冤枉一千个人，也绝对不会让一个刺客露过，因为没有失误的机会。不滥杀无辜是我的底线。我劝你不要再针对秦日明，否则我们的合作到此为止。你以为老子愿意保护你啊？朱正军那混蛋一分钱都不给我的。国主的名分就让你这么乱喊？随你的便，老子不伺候你了。你等一下，又怎么了，我的姑奶奶？这卡里有五百万，多谢你上次救。龙殿首富倒下，哪怕是一条狗、一只猫，我都会救。再见。主人，赵凡已经被赵天爱赶走了。我和赵天爱认识了八年，以他的性格，是绝对不会容忍有人伤害他的宝，哪怕是龙殿战神女。主人算无一策。安排的怎么样了？启禀主人，崔青彩已经安排好了。那就等着赵天爱连人带货一起送上。你疯啊！这是赵总的手机，你快还给我。那、no, 我向你打听一个人，他可能也是龙殿的。谁呀、啊？我丈夫，他十年前参战，不知道现在怎么样了。本来这枚龙记，应该明天进了祠堂，见了祖宗之后再交兵，但现在特事特办，从此刻起，你便是我张家主母。张家千年的财富、底蕴、人脉，你均可调用。切记，不可轻易使人。怪不得他一直带着手套，难道他就是蛇？哎，还给我！天爱，走。秦总，我们已经谈得很清楚了，后续我会将公司的百分之五十股份让给你，但核心技术，我们绝不会出让。不急，咱们今天边吃边聊。来，今天是我们相识八周年，预祝我们合作愉快。秦日明，就算你是天照大神，敢伤世荣一根头发，老子也要把你碎尸万段！
天爱，我们认识八年了，没必要对我这么提防吧？那，那你说怎么办？我愿意出两倍的价钱，但温氏超导的核心计划，我们必须共享。我。没有灵气？难道他不是石妖？那他怎么会有那张照片？还是得查清楚。你干什么？其实我……如果这女人真是石妖，还给老子戴绿帽，我要是暴露了身份，她肯定会有所收敛。不如暂时隐瞒，查清楚怎么回事啊？没什么。你和这个老白脸出来吃饭，我不放心。我和谁交朋友，用不着你管。张先生，请坐。去，天安，来，我喝，我请你喝。呸！这也太甜了吧！张凡，我已经结婚了，我求你不要跟他缠着我。天安，你们……他就是一个保镖，我跟他根本不认识。啊啊好吧，不是为了你好吧？你给我滚出去！又是那帮人。那放心，我现在就。你刚才还说咱俩没关系的。张凡，你们能不能给我帮个忙？价钱尽管开。你那么有钱，被别人偷点东西，就当是祭品了呗。那是公司的核心技术。这么巧，该不会是调虎离山之计？我的任务呢，是保护你，而不是保护你公司的什么技术。你们想要干什么呢公司保密室存在着诗文超导技术的详细资料，事关当下国运。你不觉得太巧了？好像有人在故意设计，想把我从你的视频调开。我不管是不是用设计，只要事关当下国运，我的命根本不算什么。可你如果是诗文，对我来说就比任何东西都重要。张凡，算我求你了。你从来都不求人，你现在为了这种事情求我？我丈夫也是龙殿的，他家世代保护大夏，我绝不能给他丢人。好，我答应你。你为什么带我到这里？那个老白脸一路跟着他。肯定不会好意，我当然要把你先安顿好了。跟你说了多少次了，钱总是我的朋友，他是来帮忙的。你现在赶紧去交那些资料。放心吧，丢不了你的。对了，那个房间呢？是我特意加固过的，记得，任何人来都不要开门。你什么时候做的？什么时候做的？要是这种事都被你发现了，那我还能干这一行吗？放心，我会处理好。难道真的是这有些人呢，天生就是贼，做贼就要挨打嘛
，看来这个地方被加固过了，我们去别的地方看一看。今天把戒指取下来清洗，落在办公室了，怎么办？希望他们别发现。龙戒是昊天给我的，绝不能丢。真真不让人生气。原来你还是张家的子女，克尔曼。我今天不但能拿到世文昭等戒指，还能拿到张家千年的财富。张家的龙戒，还有你，都可以。哼，不错，药效开始发作，我要开始享用。留恋战士，出来吧！再不出来，我就杀了他。还有什么手段？都使出来了，别说我气愤你。别气了，他听不到。他现在是你的了。世文超导技术和张家的财富到手之后，别忘了我的报酬。我操，报了什么呢？还是送你上路吧。哎，喝点水。哎，哎，等一下。嗯，哎，不是，这。我，我竟然和别的男人上床了。早就知道你这个男人不怀好意。哎，你谋杀亲夫啊！给我站住！站住！爷爷，你下来还不起来？等会儿，你你好好想想，你昨天晚上被人下药了，是你勾引我才是受害者，好吧？天爱，我们认识八年了，没必要对我这么低调吧？我，你出去吧。他还是第一次，看来之前是我误会他了。嗯，其实都是意外。你滚出去！可龙吟战士如此厉害，主任，现在怎么办？你们以为我输了？不，虽然昨天没有得手，但却让我知道一件很意外的消息：赵天爱居然是张家祖母，龙殿战神就是张家家主，他们两个居然是夫妻。可可他们怎么不认识？既然不认识，那咱们就可以从中取势了。哼。果然是我张家的龙剑！你发神经了吗？师傅，我是你老公啊！啊，咋样？我是张昊天，不愧是我张昊天的妻子。等你回来，我再嫁你一次。昊天，我等你回来。之前我一直觉得熟悉，难道他真的是？师长，我回来了。怪不得那个坑货国主说来保护你有天大的好处，原来是这么回事儿
，老婆，这些年你受苦了。你之前不是说你叫张凡吗？哎，干我们这行有个化名，这这很正常呀。那你说你是昊天，你有什么证据？这种事还要证据？脱衣服。不是吧？昨天晚上都来了还要，这大白天的。哎，老婆，你这疑心病也太重了吧？我之前在昊天的左肩上咬了一口。你的疤痕呢？这不是上次救你的时候受伤，这盖住了吗？怎么就这么巧？这这事我哪知道呀？这人到底是不是昊天？不是吧，老婆？我都救你三次了呀！我要真的心怀不轨，我至于费这么大劲吗？好像也有点道理，但还是要慎重。我现在还不确定，等我把事情调查清楚了，如果……如果你真的是我老公，那就再等等。你等什么？都一家人，回去，出去就出去，你凶什么嘛？嗯。一飞，你帮我查件事情。天爱姐，我正找你呢。地图情报局的最新消息，他们本来派了龙电战神来保护你。也就是你老公张昊天，可是他半路被人劫杀了。什么？喂，天姐，天姐，你怎么了？昊天，昊天已经死了。我也加你说的错了。嘿什么事儿？天爱，张凡在你身边吗？不在。你现在过来我公司，有件很重要的事和你说。既然那混蛋是假冒的，那所谓的刺杀肯定是他设下的圈套。那他怀疑的秦日明反而是没问题的，给我下药的也不会是秦日明。好，我这就过去。哎，对了，老哥，这次的安排凶的非常快，谢了啊。和弟妹相处的怎么样？那谁用说嘛，显得没顺心风嘛。有事先不说。替我挡住张凡。等一下，你从外墙上偷走的手机。哎，没事。飞礼，飞礼。这个是我们秘书吃的雄心爆款啊！哪个部门啊？怎么没带胸牌、啊？我是你们赵总的老公，公司的老板。原来是个疯子，把他带警察局。没时间和你们对付，让开！让开！让开！让开！不知道他来搞什么呀？又。喂，老朱。立刻让情报局定位赵世荣的位置，发到我手机上。监视你老婆，你刚才说他服侍周到。你快点儿，废话真多呀！找我到底什么事儿？昨天我跟着你们一块把我发现，看到了这些。情报局给的卫星定位，石荣就在那边，都给我滚！今天我不想杀人。天爱，你何必这么固执呢？休想！住口！你果然是一个东瀛司的首领。我、嗯。老婆
。为什么？你冒充昊天，也害我父亲的好话。你相信他？你找我到底有什么事？我昨天晚上跟着你们一起到花清。看到这些，还有什么手段都使出来吧，别说我欺负你了。你也是了，他听不到，他现在是你的了。释文超导技术和张家的财富到手之后，别忘了我的报酬。我昨晚到了公司之后，正好看到了这一幕，于是就拿手机录下来。这个张凡。可能对你无关。原来张凡才是真正的刺客，他杀了昊天，又冒充昊天来见我，然后编造所谓的东瀛忍者刺杀，博取我的好感。其实目的是释文超导技术和张家的财富。我怀疑他就是东瀛的忍者，接近你的目的就是为了释文超导计划，还有华星的财富。不错，难怪他会这么关心我梁剑。张家千年都是隐世家族，龙界也轻易不肯示人，所以我才改名赵天爱出来经商。那混蛋就是要确定我的身份，然后给我下药，冒充昊天来实现目的。我老公可能被他杀了。什么？喂。张怀宁追到这，就在门口。不过我有一个办法，能帮你复仇。你相信他？你杀了昊天，我杀你的命！你居然是我冒充了张昊天。我贪图你张家财富和你那个所谓的什么研究成果，所以我才会想方设法的接近你。你还想找人？<笑>他看上去好伤心，难道真的是被冤枉的吗？可我为什么也很难过？将军百战死，终是死。这个世界，我一直在生死边缘。我见过你们这些坐办公室的人有脸无法体验的残酷。我一直想活命。好，现在终于回来和你相遇了。你要给我的。就是这个，万诺，要你的命！哼，是啊，啊呀啊啊！你不是很厉害吗？撑不住了吧？他明明杀了昊天，可我为什么会担心他呢？啊啊啊啊啊啊啊啊！你让着，杀啊啊！啊啊啊昊天，天，凶手已经伏诛了，你的仇也报了。段思南，合作的事情回头再说吧，我先绕人，把你送回学校。我，我从来不欠人家，你去准备一份合同。石文超倒下来而已，我跟你一块共享。天儿，我帮你又不是为了这个。星星，哎，哎，是你。哎，你
你醒了。兄弟，刚才得到江南情报局的消息，小乙飞被杀了，是东营忍者下的手。萧家的小丫头，东营人杀他干什么？情报人员的通话都是有录音，他可能是受胁迫，给弟妹打了电话。无限，你是东营忍者，那咋总是这样挑拨我老婆的？兄弟，你最近可得小心一点，不要和弟妹闹误会。朱正军，你下次早点告诉我好不好？你能不能靠点谱啊？这个混蛋，简直是好心当成驴肝肺。哎，你你干什么？我要去救你们的赵总，我的老婆。赵总说了，他不是你的妻子，让你别去烦他。哎哎，你站住！哈哈哈！不笑了，我在笑，这世界怎么会有你这么蠢的女人呢？<笑>你知道你昨晚杀的那个男人是谁吗？他是龙殿战神，他更是张家家主，他还是你的丈夫张昊天。<笑>不可能，不可能！你是在骗我，你是在骗我，是不是？是昊天，是昊天。难怪我会对他那么熟悉，难道真的是我杀了昊天？张昊天他一直在怀疑我调查，而你却相信我，还和我一起杀了。他张昊天死的时候应该很伤心。四郎，你的仇人死的时候很伤心，你看到了吗？我。有了这份合同，你们华兴集团的十分超导技术就归我了。蒙剑，你拿吧。你怎么会知道有董剑呢？昨晚，昨晚的那个人是你。没错，我就是东营武士，宫本佑京。现在石门超导技术也在我手里了，龙剑也在我的手里。虽说如果你的配合，我会非常轻松的把这两样东西转移到东野。但如果你是肉体化的话，我会建议再多费心力气。你做梦！真的是做梦吗？你之前不还在配合我杀死你的丈夫张浩天吗？<笑>我一定会替浩天报仇的。你还真是平安无事啊！我一直认为，女人在脱光衣服的时候，往往会更加柔软。<笑>衣服是现代人类的伪装和假装，无论男女，只要卸下伪装，往往更容易屈服。你可以侮辱我，我只当是被狗咬了一口，但我一定会变本加厉的抓回来的。那我还真想看看你是怎么报复。嗯，原来你喜欢这么玩是吧？啊！我们东营女人不是很顺从的，但是顺从的让我有点厌倦。今天可以尝尝别的味道了。天爱，我好几年前就想上你了，但是为了大局一直在隐忍。今天终于可以好好尝尝你的味道了。注意点。别拍到我的脸
，一会儿我会把玩你的视频。让雷飞向全世界免费播出，所有人都会欣赏到。天衬衫的夫人，主子，怎么？这，叫我。张昊天已经死了，没有人会来救你了。我当然会死。这种国产八流电视剧的台词，先不要说了啊。别火，别气。哎，没事啊。敢动我老婆，我绝对不会让你死的那么痛快。你的伤还没好吧？杀条狗村庄。啊！不要老子！这、啊，哎呀，哎、我说过，不会让你死的那么快。呃，呃，来呀，龙殿战神，怎么，你怕了？他要杀了他呀！住手！退后，退后，再退后一点。是龙殿战神，天下无双，再退后一点才保险。你放了他。我可以把张家千年的财富都交给你，钱能买回我儿子的命吗？儿子，之前不是说张浩宝早就快点过来吗？我现在来了。原来我之前杀的那个刺客是你儿子，没错，我儿子就是宫本次郎。你我，你别转身，也把他刺穿了我的儿子。我现在要用同样的方式刺死你！你放手！你有什么？冲过来！好啊，那你替他去死！啊！小心！怎么了，老婆？戒指呢？龙戒。嗨，一枚戒指而已嘛，这跟萝卜掉了没啥区别，早就想扔了。这是我们结婚的戒指，不能掉。你又看这些东西，又看，你是公司董事长，你又不丢人。嗯，是哦，我跟你说实话吧，其实我不是张浩天，我是昊天的战友张凡，是他牺牲前托我来照顾你的。不是，老婆。这你也信呐？干嘛？你吓死我了！你，好喽，混蛋，你放开我！这是公司回家的座